Welcome back to Virtual Classroom Lectures. Today's session we are going to see about pivot tables and cross tabulation. So at most this is the end of the topic in first unit EDA. So pivot tables and cross tabulations. What is pivot table? Pivoting It's a technique for summarizing the data. If Excel, you can use the pivoting concept of pivoting. If you have a table or content, you can summarize the view. You can use the pivoting. So, summarize the concept of pivoting. We can use the sorting, filter, group buying concept like a filter concept. That is the pivoting of the table. Any rows or columns data, we can use the particular content and summarize the content. So that is the pivoting. And in pivoting, we can do reshaping. We can change row-wise and column-wise content. So pivoting is a process of reshaping or transforming a data set from a long format to wide format. That is the data is very long. There is a lot of input. If you have 1000 people's data, you can scroll down and scroll down. There is a lot of content that you can scroll down and scroll down. This is a wide transfer. That is the summarized format we have to change in the format of the format. And then cross tabulation अपनी वो दूँ अदाव दे pivot table लूँ cross tabulation लूँ equally same आयर कमाद्रे feel आऊँ but there is some difference अदे इन्हें अगर दरम आपाकलाऊँ so cross tabulation it's also way of summarizing and displaying the data इधर लम main अ cross tabulation इन्हें पढ़ो अपनी ना it counts the number of occurrence categorical values Unggul kita tahu, ini po orang student database ini kan? Ia adalah number of student terkang. Abang ingat, kita count pani patikla. Ia particular subject, anda madri bandar kita nariya patrko. Ini lah, ini po, semua department students terkang. Jukung, particular orang CAC students, apa yang perlu terkang? Apa yang perlu terkang? CAC students, kita perlu filter panono, and then counting panono. Inda madri, anda proses bandar kita cross tabulation lah panikla. So categorical values kita count panrad. Okay. So, in the two techniques, we are using summarizing and analyzing data. We are using this purpose. So, we will talk a little bit about this. Pivoting. We have some definitions. You can use it as well. So, pivoting is generally generally again, it's like reshaping. We are using the shape of the content. चेंज पनी पाते क्लां समराइज़ जा व्यू पनी क्लां लॉन्ग फॉर्मेट लंदे वाइड फॉर्मेट के दोनों चेंज पनो एंड देन वंदे पिवोटिंग वंदे समराइज़िंग परपस कहाँ में यूज़ पन रहा है ना एग्रीगेशन परपस कहाँ ना मंदे दे यूज़ पन रो एग्जांपल कोट रखे हैं पारिंग है सो ये बंदे उर सेल्स रिपोर्ट इरिक अब दिन पतिंग ना लेना ना कॉलम्स रखो ना डेट प्रोडक्ट्स सेल्स काउंट नंबर नरेयो चुरपो ओके सो इन द टेबल वंदे नमर रो वेस ले ऐड कर दे अदादे पर्टिकुलर डेट ले ओर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एवलो इल्ल सेल्स वंदे ओर लिमिटेशन वच्ची इन्द मात्रे इल्ला नमला ले पिवोटिंग वंदे पना मुड़ियों एंड देन क्रास टेबल क्रास टेबल अदु समराइजिंग परपस का हो यूज़ पन रों इट काउंट्स द करेंस ऑफ कैटेगरिकल वैल्यू इप नमला सोना ले या ये नए नए रिक्क पारेंगे प्रीवियस इधले एस डेट प्रोडक्ट सेल्स in the cross tabulation, you can use the product category-wise. Floors, grinds, paste, etc. You can use the category-wise. You can use the category-wise. And then, relationship. One or more variables in between. You can use the cross tabulation to explore the relationship. And then, dependency. So, relationship and dependency are the same concept of the same concept. 
அண்டு மெயினாக கிராஸ் டேப்லேஷன் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஃபுல்லாக அது சமரைஸ்டு கவுண்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால மார்க்கெட் ரிசர்ச்சுக்கு சர்வே ஃபார்ம் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் டேப்லேஷன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் இருக்குது ஸ்மோக்கிங் ஸ்டேட்டஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டஸ் கேட்டகரிக்கல் வேல்யூஸில் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஒரு சாம்பிள் கோடு பிவோட்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கிராஸ் டேப்லேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கோ பைத்தான் கோட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஒரு டேட்டா செட்டை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத த சேம் திங் இங்கே வந்து என்ன எடுத்துருக்கோன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஸ்கோரை வந்து இன்புட்டாக எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது லாஸ்ட் டைம் நான் விஸில் கொடுத்துருந்தேன் இந்த அதை இன்புட் வேறு பட் இந்த ஃபார்மேட் இஸ் சேம் ஸோ டேட்டாவை இன்புட்டாக எடுத்து எப்படி டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து பாஸ் பண்ணி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இதுதான் கோடு ஸோ இங்கே என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோமோ அது சேம் திங்கில் வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதில் எப்படி பிவோட்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பிவோட்டிங் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஸோ மேக்ஸு பைத்தான் ஏஐடு நம்ம சப்ஜெக்டை அப்படி ஒரு ஆர்டராக இல்லாமல் ஷஃபில் பண்ணி வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு சம்மரைஸ்டாக இப்போ ஏஐயில் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் என்ன ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காங்க மேக்ஸில் என்ன வாங்கியிருக்காங்க பையன் இது தான் இப்போ ஓட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இந்த மாதிரியான டேட்டாவில் இருந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ராப்பரான ஃபார்மேட் இல்லை டேட்டாஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஃபார்மேட்டில் போட்டு சம்மரைஸ்டாக வியூ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன கால் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா பிவோட் டேபிள்ங்கிற இதுக்குள்ள பிடி டாட் பிவோட் டேபிள் இது உள்ளே வந்துட்டு நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஸ்கோர் தான் நமக்கு அவுட் ஐ மீன் வியூ ஆகணும் ஸோ இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கணும்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கணும் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும் காலமில் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு நமக்கு வந்து பிவோட் டேபிளில் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் டேபிள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ கிராஸ் டேபிளில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அப்படியே என்னென்னலாம் காலமில் கொடுத்துனோமோ அது எல்லாமே ரோ வைஸில் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து ஸ்கோரை கிரேட் வைஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏபிசிடி இந்த கிரேட் வைஸ் அந்த ஸ்கோர் பேஸ்டில் கிரேட் வைஸ் வந்து நம்ம இதை வந்து இன்புட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் கிராஸ் டேபிள் ஓகே அதாவது இப்போ எஃப் கிரேட் வாங்கியிருக்கவங்க ஏஐயில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டு டி கிரேட் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ மொத்தமே நம்ம ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட் இதில் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் மொத்தம் ஓவரால் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்டு இதில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் கிரேட் வைஸ் எவ்வளோ கவுண்ட்டு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ கிரேடுங்கிறது இட்ஸ் கேட்டகரிக்கல் ஏபிசிடி தான் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம கவுண்டபுளாக இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான கோடு இது ஸோ உங்களுக்கு வந்து பைத்தானில் கோடிங் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ பிவோட்டிங் அண்ட் கிராஸ் டேபிளேஷனுக்கான ஒரு கம்பாரிசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ என்ன பர்பஸ்க்காக பிவோட்டிங் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் ஃபார்மேட்லேருந்து வைடு ஃபார்மேட்டுக்கு ரீஷேப் பண்ணணும்னா நீங்கள் பிவோட்டிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் ஆர் அந்த சாரி கேட்டகரிக்கல் வேல்யூஸில் ஒரு சமரைஸ்டு ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிராஸ் டேப்லேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பிவோட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அக்ரிகேட்டட் வேல்யூஸாக இருக்கும் பட் இங்கே கிராஸ் டேப்லேஷனில் வந்து காம்பினேஷன் வேல்யூஸாக இருக்கும் தென் ஸோ அக்ரிகேஷன்ஸ் பிவோட்டிங்லேயும் நம்மளால் பண்ணுறோம் மெயின் வேல்யூஸ் பண்ணுறோம் சம் எடுக்கிறோம் ஸ்டாட்டிக்ஸ் பண்ணுறோம் பட் கிராஸ் டேப்லேஷனில் உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எந்த சமரைசேஷன் அக்ரிகேஷனும் நம்மளால் இங்கே பண்ண முடியாது ஸோ த மெயின் யூஸ் ஆஃப் பிவோட்டிங் இஸ் ரீஷேப்பிங் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அந்த ஃபார்மேட்டை ரீஷேப் ஃபார் சம்மரைஸ்டு வியூவுக்காக பண்ணிக்கிறது அண்ட் கிராஸ் டேப்லேஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது மெயினி ஃபார் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிளுக்கு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா அதை வச்சு ஏதாவது நம்மளால் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நீங்கள் கிராஸ் டேப்லேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் இதோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு த நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை சமரைஸ்டாக ஒரு ரிவிஷனாக மாதிரி பார்ப்போம் தேங்க்யூ